डेरी फार्मर्स आज हम यहाँ पे हैं नेशनल हेल्थ टेस्ट सेंटर में यहाँ से हमें कुछ ये पेपर वर्क कलेक्ट करना था जो हम आगे फार्म विजिट करने जा रहा था और सोचा कि ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है कि इनसे पूछें कि ये हर्ड डेवलपमेंट और डाटा जीन आपस में कैसे को रिले करता है टू नो द रिलायबिलिटी रॉब वॉट इज दिस Okay, this is uh, one of a number of centres around Australia in the varying regions, and this centre does two things: they collect herd improvement information, or certainly milk samples from farms. Uh, they will put milk meters out on farms, collect them in the morning, um, and the milk sample comes back to the centre and gets run through um, a number of different machines. Uh, that the, that farmer then gets a report based on the performance of that milk on daily milk production. Somatic cell gives a ranking of that particular animal on that day's production against other animals in the herd on a what they call a production index. Then once a month, this organisation will download to data gene, will calculate the breeding values, and that data will be fed to breeding values to, to calculate our ABVs and so forth. Not only though, Hester's um, is a Genetics Australia progeny. It can be its animals from all around the world. So in other words, bulls come in from Australia, from America and Europe and so forth. Their daughters will also be sampled. Those same samples will then go to data gene, and that's why we can do a comparison about the performance of Australian bulls compared to bulls from overseas that have got Australian daughters in Melbourne. Yeah. So Rob basically is saying that here, the national herd test centre representative. फार्मर के पास जाता है या फार्मर इनको सैंपल भेजता है ये उसमें सेल काउंट उसमें जो जो इशू हैं प्रोडक्शन फैट सब कुछ उसको बताता है फिर ये एक सेंट्रल डाटा जहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं डाटा जीन ये वहाँ पे जाता है ये ज़रूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलियन हर्ड की डॉटर हो दुनिया में जहाँ भी ये जाता है दुनिया की कहीं सॉरी भी डॉटर यहाँ पर जब आती है उसका मिल्क सैंपल भी यहाँ पर जाता है सो जो बी वैल्यू ऑस्ट्रेलियन डॉटर की निकलती है वही क्राइटेरिया इंटरनेशनली जो बोल हैं उनकी भी डॉटर्स की ब्रीडिंग वैल्यू निकलती है सो uh, इसलिए so जब इनकी सॉरी uh, पीछे ट्रक है इसलिए शायद आवाज़ ना आ रही हो इसलिए uh, इनका बी पी आई कम्पेयर टू जो टी पी आई वैल्यू आती है वो हमेशा डिफरेंट होती है क्योंकि ये बड़ा क्लोजली उनके सेल काउंट को मोनिटर करते हैं फैट कंटेंट को मोनिटर करते हैं और इनके लिए फैट सेल काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है रॉब इफ वी सिंप्लीफाई दिस इंस्टेड ऑफ टेक्निकलिटी विदाउट एक्सप्लेनिंग टू मच टेक्निकल स्टाफ यू फर्स्ट वी गेट टेस्टेड रॉय फॉर एग्जाम्पल जॉल्स बोल वी गेट टेस्टेड ही गॉट सेल काउंट वन एटी टू these people are authenticize that or they verify that or data changes over the time so maine basically rob se ye pucha hai ki jab hame genomic detail milti hai ek bull ki ek farmer dekhta hai ki iska 182 ya 180 ya 175 uska ya 175 180 uska cell count aaya hai to ye usko authenticize karta hai ya ye over the time usse change hota hai ye maine rob se pucha hai yeah okay so the genomic breeding value you would have on say giles or mabel Uh, gives an estimate of what that bull is going to be like. Uh, once the bull starts adding milking daughters, that data will then contribute to the breeding value of the bull, and it verifies the information. Sometimes better, sometimes lower, but generally it gives us a, a fairly accurate reading of the genomic breeding value. In fact, it gives us a more reliable. So when you look at bull proofs, an estimate for um, reliability of cell count could be say 65%. Once he's adding a lot of milk and doors, that could go up to 90, 95%. So that's why proven bulls will always they give that reliable information. But it shouldn't discount using genomic bulls either, because genomic information. I'm going to ask you the next, that next yeah, question. Okay. So Rob basically is saying that yes, the uh, you get genomic detail is that over the time, its reliability increases. And the uh, farm, for example, has a lot of problems. और ये पाकिस्तान में इम्प्रेशन है कि ये मैनेजमेंटल इशू है फुली बिल्कुल है मैनेजमेंटल इशू मगर ये अब प्रूवन हो चुका है कि ये जेनेटिक्स से भी को रिलेट करता है कुछ गाओ फैमिली में ज़्यादा चल रहा होता है कुछ में कम और ये उसको फिर ऑथेंटिसाइज करता है प्रैक्टिकली मिल्क सैंपल ले तो मैं इसकी वीडियो वैसे अंदर बनाई है हमने वो भी मैं लगाऊँगा कि ये कैसे उसको चेक करता है फिर ये लैब में जाते हैं तो उसकी बिल्कुल ऑथेंटिसाइज कर देता हूँ जिस फार्म पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो वो 
बिल्कुल जो 95, 96 रिलायबिलिटी है बुल उसके पास जा जा सकते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रूवन एंड जिनोमिक बुल्स राइट एंड आई एम बिग एडवोकेट ऑफ जिनोमिक डिटेल्स बिकॉज आई थिंक इट्स प्रोडी एक्ट फॉर एग्जाम्पल आई गोट अ बुल टू डाई एक्स वाई जेड हीज गॉट वन एटी टू सेल कैम राइट and he has wonderful trade variance and i want to use that why would i be using 64 or 70% reliable bull when i have proven bull who has 94 reliably how reliable uh, your genomic uh, proofs are com- before coming uh, before their daughters coming into milk so for each trait it varies the reliability uh, so one second so maine to aap se ye pucha hai ki hum proven bull kyun na use kare कम्पेयर टू जिनोमिक बुल प्रूवन की जिनकी डॉटर मिल्क में और ये डाटा उसको कन्फर्म कर देगा कि ये इतने परसेंट रिलायबिलिटी है सेल काउंट फैट वगैरह में कम्पेयर टू जिनोमिक बुल and why should we use a uh, a genomic bull that's got less reliability so than a proven bull the reality is that genomic bull might have a higher overall profit ranking with a higher bpi and there's other traits so farmers won't just select the bull just on the somatic cell and in fact um we will callable a removable based on genomic we won't actually test the bull because he's got low somatic cell count figures and certainly when you look through a lot of these strain bulls today um you'll find there are not many bulls that are poor for cell count you know so and you get different extremes mastitis resistance is also another trait where this information is fed into so you got somatic cell and you also got mastitis resistance ABV and farmers do look at that as well so you know i think it's a balancing act uh, i would use more of a proven bull and genomic bulls i would use a slightly uh, smaller range of bulls but you're going to get greater improvement over time if you use a mixture of proven but also genetic bulls yeah so rob basically keh raha hai ki aap apne herd pe a mixture of bulls jo hain unko use kar sakte hain kyunki nayi nayi genomic values hai aaj kal bpi 500 ke paas hai to overall aapki profitability jo nayi genomic bulls hai usse higher and higher hoti jayegi ye bada important hai ki ye aapki jo mastitis के इशू है रिलेटेड टू जेनेटिक्स उसको भी ये वेरीफाई करता था ओवर द टाइम वो चेंज हो जाता है बैक टू द क्वेश्चन इन इन शॉर्ट इन वन और टू सेंटेंस इफ यू कैन टेल मी फॉर एग्जांपल इम इफ आई एम यूजिंग अ न्यू बोल एंड ही हैज सोमेटिक सेल काउंट स्कोर 182 एंड मस्टाइटिस 100 प्लस हाउ मच दिस डाटा वुड चेंज दैट हाउ क्लोज द सिस्टम इज नाउ Oh, uh, it, it's very accurate. It, it varies from bull to bull to a degree, but the genomic prediction is a great indicator of what eventual the proof is going to be for all traits now. You know, uh, so I can't give you one percent figure because it varies from bull to bull. But you know, I, I've certainly got, in what I've seen in in my time in the industry, great confidence in the genomic prediction of animals today. And what simply the proven bulls do is verify that information. So, and I would still use a. obviously a, a, a top proven bull like Charles and Mabel because they offer so many other things and it's fairly accurate for a whole range of different traits not just the somatic cell so for example there is a genomic bull uh, with the cell score of 182 how with the all the variation and the you data collection how low he can come uh he could be you know he could be 150 but still positive is 100 just the breed average so he's still going to be much much higher than the average um and what he might be 200 so genomics will um the, the real data that's collected here will verify the genomic proof some what be as good the genomic might be you might be a slight over prediction equally the genomic might be an under prediction and the bull would be better so that's why it's best you you know to use a, a small range of genomic bulls but um but I certainly wouldn't discount a um a genomic bull and thinking that it's going to drop away completely it just doesn't happen in our system Yeah. All right. Thank you, Rob. Basically, Rob, ये कह रहा है कि genomic with time इतनी accurate होगी है कि ये बिल्कुल accurate के आसपास ही और मैं इसका believe हूँ क्योंकि मेरा हर जो Australia से आया था तकरीबन हमने genomic बोली उन पे यहाँ पे use किए थे but you can go for proven जहाँ पे आपको authenticity है ये होगा मगर अगर genomic value आपकी बहुत higher है तो बड़ा कम chance है कि उसने नीचे आना आजकल वैसे बोल ऊपर भी जा रहे हैं तो आप always winner होते हैं mixture of दोनों का use करने के लिए थैंक यू वेरी मच बॉयज लास्टली ये काम हमारे ऑफिशल्स का था गवर्नमेंट का था करने का पर हम लकी हैं कि हमें वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी 
मौजूद है कि दे स्टार इन नाइनटीन फिफ्टी एट तो ये नाइनटीन फिफ्टी एट से ये वर्क कर रहे हैं और हम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में उस टेक्नोलॉजी को अपने फार्मर्स तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं एंड आम श्योर बाकी जो हमारे जेनेटिक सप्लायर हैं जो जितने भी हैं वी हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस ठीक है बिजनेस करना चाहिए सब हमें भी जेनेटिक्स को देना है वो हमें भी अपना ब्रेड बटर उससे करना है बट ये सिस्टम कैसे वर्क करता है ये भी फार्मर्स को पता होना चाहिए और उनको ये एजुकेशन देनी चाहिए यू नो ये सारा जो है ये कोई इधर ब्रांड नहीं लगा हुआ कोई इसकी बात नहीं ये सिर्फ एजुकेशन है और इसके बारे में आपका अगर कोई और क्वेश्चन है यू कैन वाट्स आर्मी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ थैंक यू